अवार्ड मुक्त हूँ है ना द He will talk about the central system in teratophytes. The central vascular system of the primary axis of teratophytes is referred as steel. So, besides xylem and phloem, steel includes pith if present and is delimited from the cortex by the pericycle. The concept that the steel is fundamental unit of the vascular system was put forward by van tegum and dulyet means according to van tegum and dulyet steel is the fundamental unit of the vascular system so van tegum and dulyet proposed that the steeler theory according to which the root and the stem had the same basic structure consisting of two fundamental units the cortex and the central cylinder so van tegum considered endodermis to be the anatomical boundary between these two fundamental units so first of all about the types of steel in teratophytes so according to shemed the two principal types of steels in teratophytes are proto steel and siphono steel to aaj main sab aap se baat kar rahi hu ki teratophyta ka rang tantra kaisa hota hai to steel ka shabdik arth stambh hai pillar hai वन टेगम व डूलियट के अनुसार रंब संवाहन तंत्र की मूल इकाई है उनका यह मत रंब सिद्धांत स्टीलर थ्योरी के नाम से प्रचलित है तो स्टीलर थ्योरी के अनुसार पौधे के जड़ व तने की प्राथमिक संरचना एक समान होती है इन दोनों भागों के आंतरिक ऊतक कॉटेक्स व केंद्रीय सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर अथवा रंभ में विभेदित होते हैं तो अपन देखते हैं कि रंभ की सबसे बाहरी परत परिरंभ कहलाती है जो एक अथवा अधिक पेरेंकाइमी स्तरों से बनी होती है इसके भीतर स्थित जाइलम वेबलोयम से निर्मित भाग संवहन संपूल कहलाता है अनेक समूहों में संपूर्ण संपूलों के केंद्रीय भाग में पृथ उपस्थित होती है रंग शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन उतर केवल प्राथमिक संवहन उतक प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू के लिए किया गया है तो फोस्टर व गिफोर्ड के अनुसार उच्च श्रेणी के पौधों में वन टिगम द्वारा प्रस्तावित स्टील रंग शब्द के स्थान पर संवहन सिलेंडर वेस्कुलर सिलेंडर का प्रयोग अधिक उपयुक्त मानते हैं कुछ निम्न श्रेणी के संवहनी क्रिप्टोगेम्स जैसे लाइकोपोलाजनेला आदि में शक्ति के संवहन तंत्रों का विकास अलग अलग निकल 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 स्टेप हो रही है म्यूट कर लो म्यूट कर लो टेडोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग अब मैं बात कर रही हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील्स फाउंड इन टेडोफाइट्स तो ईसु तथा स्मिथ के अनुसार टेडोफाइट्स में दो प्रकार के रंग होते हैं इनके नाम लिख लो दो प्रकार के रंग का पहला है ठोस रंग ठोस रंग जिसे प्रोटो स्टील कहते हैं ठोस रंब 
दूसरा लिखो नाल रम जिसे साइफोनो स्टील कहते हैं तो पहला मैंने बताया था ठोस रम अब मैं बताती हूँ ठोस रम प्रोटोस्टील क्या होता है कि इस प्रकार के रंब का केंद्रीय ठोस भाग जाइलम से निर्मित होता है तथा उसके चारों ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में पाया जाता है केंद्रीय संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एंड फ्लोएम परिरंभ तथा एंडोडर्मिस से ढका होता है ठोस रंब सबसे सरल व आध्य माना जाता है तथा इसमें पित अनुपस्थित होता है मज्जा अनुपस्थित होता है अन्य सभी प्रकारों के रंबों का विकास ठोस रंब प्रोटोस्टील से हुआ है इस प्रकार के रंब जीवाश्म राइनिया हॉर्नियोफाइटन तथा जीवित लाइकोपोडियम लाइगोडियम दोनों प्रकार के टेडोफाइट्स में पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त सभी टेडोफाइट्स के सीडलिंग्स नवोद्भिद में ठोस रंब पाया जाता है ठोस रंब युक्त जातियों में पर्ण ट्रेस लीफ ट्रेस केवल संवहनी संपूल वैस्क्यूलर सिलेंडर से बना होता है तो टेडोफाइट्स में ठोस रंब पाए जाते हैं ठोस रंब टेडोफाइट्स में चार प्रकार के ठोस रंब पाए जाते हैं पहला है एकल रंब जिसको आप हेप्लो स्टील कहते हो दूसरा है अरिय रंब जिसको एक्टिनो स्टील कहते हैं तीसरा है पटेल रंब जिसको प्लेक्टो स्टील कहते हैं चौथा है फोर्थ है मिश्रित ठोस रम जिसको मिक्स्ड प्रोटो स्टील कहते हैं अब मैं बात करती हूँ एकल रंब की हेप्लो स्टील के बारे में तो यह है हेप्लो स्टील सबसे सरल प्रकार का ठोस रंब है इसमें केंद्रीय ठोस जाइलम निष्कोणीय स्मूथ होता है तथा इसके चारों ओर फ्लोएम का वलय पाया जाता है सभी प्रकार के ठोस रंभों में यह एकल रंब सबसे प्रिमिटिव स्टील है सबसे आध्य रंब है सबसे आध्य प्रिमिटिव स्टील है यह अनेक जीवाश्म टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है जैसे कि हेप्लो स्टील मतलब एकल रंब राइनियम हॉर्नियोफाइटन तथा जीवित टेरिडोफाइट स्लैजिनेला व लाइगोडियम में पाया जाता है दूसरा बात करते हैं अरिय रंब एक्टिनो स्टील तो इस प्रकार के ठोस रंब के जाइलम में अनेक विकृत भुजाए रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती हैं तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूह में पाया जाता है जैसे कि लाइकोपोडियम सिरेटम व साइलोटम ट्राइक्यूट्रम में इस प्रकार का अरिय रंब पाया जाता है तीसरा है पटेल रम प्लेक्टो स्टील तो जैसे कि नाम है इस प्लेक्टो स्टील में जाइलम अनेक छोटी छोटी पट्टी पट्टियों में मतलब प्लेट्स में पट्टियों में विभाजित हो जाता है तो इसे प्लेक्टो स्टील पटेल रंब कहते हैं इसमें जाइलम की पट्टिया परस्पर समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है इस प्रकार का रंब लाइकोपोडियम क्लेवेटम लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाता है वह लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में 
पाया जाता है जैसे मिलता है लाइकोपोडियम क्लेबेटम वे लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में पाया जाता है चौथा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील मिश्रित ठोस रम कभी कभी ठोस रम का जायलम अत्यधिक विच्छेदित होकर अनेक समूह में विभाजित हो जाता है ये जायलम समूह फ्लोएम ऊतक में अंत स्थापित रहते हैं इस प्रकार का ठोस रंब मिक्स प्रोटोस्टील कहलाता है जैसे कि लाइकोपोडियम सर्णुअम में यह मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है मिश्रित ठोस रंब मिश्रित पिथ युक्त ठोस रंब से भिन्न है कॉस्मोडा रिगेलस नामक फण में मिश्रित पिथ युक्त ठोस रंब पाया जाता है तो अब मैं बताती हूँ वट आर दाइप्स ऑफ स्टील्स इन टाइडोफाइट देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टील्स प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील सो वट इज प्रोटो स्टील इट इज ए नॉट मेड्यूलेटेड स्टील कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय ए बेंड ऑफ फ्लोएम देर इज ए सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ पेरिसाइकिल आउटसाइड द फ्लोएम विच इज डिलिमिटेड एक्सटर्नली बाय ए कंटिन्यूस शीट ऑफ एंडोडर्मिस द प्रोटोडर्मिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमेटिव एंड इट इज फाउंड इन द फॉसल साइलोफाइटेल्स लाइक राइनिया हॉर्नियोफाइटम Hornyophyton, as well as protoesteel, is found in many living primitive vascular plants like Xylotum and Xylotum, like Xylotum. And now I will talk about the four types of protoesteels which are recognized in tadeophytes. What are the four types of protoesteels? First is the haploesteel. Second is the actinoesteel. third one is the plateau steel fourth is the mixed proto steel so haplo steel it is the simplest and most primitive type of proto steel haplo steel consists of a solid xylem core with a smooth circular outline which is surrounded by a ring of phloem haplo steel is found in fossil tadeophytes like rhynia cooksonia horniophyton as well as haploesteel is found in many living tadeophytes also like xylotum silagidella and lycopodium second i will talk about the actinoesteel in this type of protoesteel the xylem is star shaped with many radiating arms the phloem instead of forming a continuous ring is present in small patches in between the radiating arms of the xylem actinoesteel is found in many living tadeophytes like xylotum lycopodium ceratum and in fossil forms also like astrozylum now i will talk about the plateau steel a proto steel in which the central xylem core breaks into more or less parallel plates parallel plates is known as plateau steel each xylem plate is surrounded by phloem aerial shoots and cone axis of lycopodium clavatum and lycopodium volubile have this type of plateau steel now mixed proto steel sometimes the solid xylem core of the proto steel is broken into small groups of tracheids which remain embedded in the phloem such a proto steel is called as mixed proto steel it is found in the stem of lycopodium sernuum a mixed proto steel is different from a proto steel with mixed pith the protoesteel with mixed pith 
is found uh, in Osponda regalis. Now, अब मैं बात करती हूँ आपसे साइफोनो स्टील के बारे में नाल रंब के बारे में तो यह नाल रंब ठोस रंब का एक परिवर्तित रूप है जो रंब के केंद्रीय भाग में पित्त के समान पित्त के विकास से बना होता है इसे मेड्यूलेटेड स्टील भी कहते हैं मतलब नाल रंब को पिथ युक्त रंब मेड्यूलेटेड स्टील भी कहते हैं इस नाल रंब के केंद्रीय भाग में पिथ होता है तथा उसके बाहर जाइलम बेफ्लोएम की समकेंद्रिक परतें कॉन्सेंट्रिक लेयर्स पाई जाती हैं तो जेफरी ने पर्ण व शाखा ट्रेस मतलब लीफ एंड ब्रांच ट्रेस के आधार पर नाल रंब साइफोनो स्टील को क्लेडो साइफोनिक स्टील तथा फाइलो साइफोनिक स्टील में विभाजित किया है तो शाखा अंतराल क्लेडो साइफोनिक नाल रंब में मतलब क्लेडो साइफोनिक साइफोनो स्टील में लीफ ट्रेस पर्ण ट्रेस अनुपस्थित होते हैं जैसे कि लेकिन लाइकोपीडा लाइकोपीडा समूह के सदस्य जो लघु पर्णी होते हैं इस रंब के प्रमुख उदाहरण हैं। अब पर्ण अंतराल मतलब फाइलोसाइफोनिक स्टील या फाइलोसाइफोनिक साइफोनो स्टील में पर्ण व शाखा ट्रेस लीफ एंड ब्रांच ट्रेस दोनों उपस्थित होते हैं टेडोफाइटा के फिलिकेल्स ऑर्डर तथा सभी जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में इस प्रकार का रंब पाया जाता है इक्यूसिटम ऑस्मंडा शाइजिया आदि कुछ वंशों की नाल रंभ में फ्लोयम वलय केवल जाइलम के बाहर की ओर होता है इस प्रकार का रंभ मतलब इस प्रकार का रंभ एक्टो फ्लोइक साइपोनो स्टील वही फ्लोयमी नाल रंभ कहलाता है इसके विपरीत एडियंटम ड्रायोपटेरिस तथा मार्सिलिया एडियंटम एडियंटम ड्रायोपटेरिस तथा मार्सिलिया की कुछ जातियों में फ्लोयम वलय जाइलम के अंदर व बाहर दोनों ओर पाया जाता है इस प्रकार के नाल रंब को एम्पी फ्लोय कहते हैं मतलब उभ्यते फ्लोयमी कहते हैं इनमें एंडोडर्मिस की दो परतें होती हैं आउटर एंडोडर्मिस बाह्य फ्लोएम के बाहर होता है तथा इनर एंडोडर्मिस आंतरिक फ्लोएम के अंदर की और पित्त की परिधि पर स्थित होती है अब मैं बात करूंगी ओरिजन ऑफ साइफोनो स्टील पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश कि साइफोनो स्टील क्या होती है ए सिंपल फ्लोटो स्टील is sufficient to meet the requirements of a small stem but the appearance of a definite parenchymatous pith or medulla in the center of the steel is necessary in certain circumstances matlab the appearance of a definite parenchymatous pith और मेड्यूला इन द सेंटर ऑफ द स्टील व्हेन दिस स्टील इज कॉल्ड एज साइफोनो स्टील मींस मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विद ए सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड एज साइफोनो स्टील जेफरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन विद लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस रिकॉग्नाइज्ड टू टाइप्स ऑफ 
साइफोनोस्टीलिस फर्स्टस क्लेडो साइफोनिक स्टील सेकंड फाइलो साइफोनिक स्टील सो ए क्लेडो साइफोनिक स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेसेस एंड फाइलो साइफोनिक स्टील हैज बोथ लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस दिस फाइलो साइफोनिक स्टील इज फाउंड in the members of the order filicales and microphyllous lycopsids microphyllous lycopsids have cladodo siphonic stream so now i will talk about the origin about the intrastellar or first of all origin of siphono stream so siphono stream has it by the development of pith in the center of the protostyle the process of modulation of protostyle has been debated and so there are two views regarding the origin of pith in the protostyle first is intrastellar origin of pith second is extrastellar origin of pith to main baat karti hu aapse aaj iske bare mein कि ओरिजन ऑफ साइफोनोस्टी नाल रंब की उत्पत्ति कैसे हुई तो नाल रंब की उत्पत्ति ठोस रंब के नाल रंब की उत्पत्ति ठोस रंब में पिथ के विकास से हुई है ठोस रंब में पिथ के विकास के संबंध में दो मत प्रस्तुत हैं पहला है इंट्रास्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ पिथ का रंब रंभातरी उद्भव तो इंट्रास्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ के अनुसार ठोस रंब के केंद्र में स्थित जाइलम वाइनिकाओं का पेरेंकाइमी कोशिकाओं में स्थानांतरण होने से नाल रंब का विकास हुआ है इस मत का समर्थन मतलब इंटरस्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ का समर्थन बूडल गुइन बागानी गोबर तथा फोन एफ एच एन फोन ने भी किया है तो इस मत के समर्थन में बोट्रिकियम की कुछ जातियों जैसे कि बोट्रिकियम लुनेरिया बोट्रिक्यू बोट्रिकियम बिर्जीनियनम ऑस्मंडा रिगेलिस के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं इन जातियों के थो, इन जातियों में ठोस रंग के केंद्रीय भाग में वाहिनिकाएं तथा पेरेंकाइमी कोशिकाएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं सेकंड है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ पिथ का रंग भाई उद्भव तो इस एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ के अनुसार नाल रंब के केंद्रीय भाग में उपस्थित पेरेंकाइमी पिथ का विकास इस क्षेत्र में कॉटिक्स की कोशिकाओं के इन्वेजन अतिक्रमण से हुआ है पेरेंकाइमी कोशिकाओं का संक्रमण पर्ण व शाखा बिदर लीप एंड ब्रांच गैप से हुआ है इस मत का समर्थन जेफरी द्वारा किया गया सेकंड मैं लूंगी आपके साथ मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनो स्टील तो पह, पहला है सोलेनो स्टील जिसको आप नली रंब कहते हो तो नली रंब से पहले इंग्लिश मीडियम में बोल देती हूँ इंट्रास्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ तो अकॉर्डिंग टू द इंट्रास्टीलर ओरिजन ऑफ पिथ पिथ अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पिथ ओरिजिनेटेड as a result of transformation of tracheary elements of the central xylem core into parenchyma thus the pith is wholly intrastellar examples of botrychium ternatum botrychium virginianum and osmunda regalis are cited in support of this view whereas their tracheids are scattered throughout the pith this view 
of interstellar origin of pith was supported by budel and guine bagani bober and farr now i will talk about the extrastellar origin of pith according to this view proto steel has transformed into a siphono steel due to the migration of cortical cells into the stellar axis said by jeffrey opening such as leaf gap and branch gap provided passage for the invasion of parenchyma this view derives support from mp floex siphono steel that has two endodermal layers one endodermal layer delimits the steel from the cortex and the other endodermal layer delimits the steel from the pith now i will talk about the modifications of siphono steel nal ram ke rupantran fir iske baad ek slide share karti hu nali ram nali ram ko aap kya kehte hain soleno steel ye hai nal ram ka ek parivartit roop hai isme leaf trace parn trace स्तंभ के रंब से एक संपूल के रूप में अलग न होकर रंब से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है इस प्रकार का पर्ण ट्रेस स्तंभ के रंब में अपने टूटने के स्थान पर एक विदर गैप बनाता है जिसे लीफ गैप पर्ण विदर कहते हैं इस प्रकार के विदर शाखा ट्रेस ब्रांच ट्रेस के निकलने से भी बनते हैं यह नाल रंब जिसमें पर्ण विदर अति व्यापी ओवरलैप्ड नहीं होते नली रंब सोलेन स्टील कहलाता है नाल रंब के समान नली रंब भी एक्टोफ्लोएक बही फ्लोएमी तथा एम्पी फ्लोएक मतलब उभयते फ्लोएमी हो सकते हैं दूसरा है जाल रंब डिक्टियो स्टील तो ड्रायोपटेरस टेरस ऑफियोग्लोसम आदि फर्णों की अनेक जातियों में राइजोम बहुत छोटा होता है तथा इनमें पत्तियां सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसके फलस्वरूप इनके पर्ण विदर अति व्यापित होते हैं इसमें अनेक पर्ण वह शाखा ट्रेसों के निकलने से रंब अनेक पुलों में विदलित हो जाता है ये पुल मैरी स्टील कहलाते हैं सी है दूसरा है मतलब लास्ट ट्रेस में पॉलीसाइक्लिक स्टील मतलब बहुचक्रीय या बहुचक्री रंब कुछ टेडोफाइट्स की रंबीय संरचना जटिल होती है इनमें संवहन ऊतक दो अथवा अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स सम केंद्रिक वलों में व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार के रंब पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाते हैं विभिन्न जातियों में इन रंबों की संख्या विभिन्न जातियों में इन चक्रों की संख्या अलग अलग होती है जैसे टेरिडियम एक्यूलिनम में इन चक्रों की संख्या रेडियम एक्यूलिनम में दो नलीरम पाए जाते हैं मतलब दो नलीरम के बले पाए जाते हैं तथा मेटोनिया पैक्टीरिटा में नलीरम के तीन बले पाए जाते हैं टेरिस टेरिस पोडोफिल्ला तथा प्लेटीसीरियम तथा प्लेटीसीरियम में मैरिस्टील के चार अथवा अधिक सम केंद्रिक बले पाए जाते हैं तो अब मैं बात करती हूँ आपसे अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग गैप्स थ्री टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील आर रिकॉग्नाइज फर्स्ट इज द सोलिनो स्टील सेकेंड इज अडिक्टिव स्टील एंड थर्ड वन इज द पॉलीसाइक्लिक स्टील तो वट इज सोलिनो स्टील a siphono steel with non overlapping leaf gaps is called as soleno steel the soleno steel may be actofloic or empifloic usually 
in the lower part of the stem where leaves are sparsely placed. The steel is siphono and the steel is soleno steel. Dicto steel, many ferns like Diopteris, Staris, Ophioglossum have a very small rhizome with crowded leaves. Consequently, the leaf gaps overlap with each other. A siphono steel with overlapping leaf gaps is called as dictyo steel. A dictyo steel has many scattered vascular strands. Each of these strands is called a Mary steel. Nas is a polycyclic steel. A steeler structure of certain teredophytes is more complex. They possess two or more concentric rings of vascular tissue and are called polycyclic. For example, there are two rings of vascular tissue in Teridium aculinum, three in Montania pectinata, and four in Teres podophylla. Now I will share some diagrams. I will share some diagrams. I will share some diagrams. I'm going to take a skin shot later. I'm going to share a diagram with you. If it's shared, we can see it. I'm going to open a folder with you. One minute. Okay, now. 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 Okay